بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر ویورس آئی ایم ڈاکٹر عبد المالک اسسٹنٹ پروفیسر فارماکولوجی کالج آف فارمیسی یونیورسٹی آف سرگودا اف یو ہیو اینی کویشچن اور اینی پرابلم ریگارڈنگ پریویس لیکچر پلیز ٹیل می ان کمنٹ سیکشنز اینڈ ان دس ویڈیو وی ول ڈسکس اباؤٹ سیکنڈ پارٹ وچ از برانچز آف اناٹمی لیٹ اس گو ٹو ورڈ دی ڈیفینیشنز اور سب ڈویژنز آف دی اناٹمی ان کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں کہ کی آگے کیا سب ڈویژنز ہیں انیشلی اناٹمی واس ٹڈیڈ مینلی بائی ڈائسیکشن جو شروع میں اس کی ہسٹری دیکھی گئی ہے اس وقت یہ ضروری نہیں تھا کہ ہر جو ڈاکٹر ہے وہ ڈائسیکٹ کرے گا یہ آگے ہسٹری میں آپ کو بھی بتاؤں گا یہاں پہ مینلی بائی ڈائسیکشن بٹ دی اسکوپ آف ماڈرن اناٹمی ہیز بیکم ویری وائڈ بیکاز اٹس ناؤ اسٹڈیڈ بائی آل پاسبل ٹیکنیکس بہت ساری پاسبل ٹیکنیکس ہیں اس میں ڈائگنوسس بھی ہے ٹریٹمنٹ بھی ہے ریسز بھی ہیں ان چیزوں میں فوسلز بھی ہیں جن کو ہم دیکھ کے ان کو میئر کرتے ہیں چیک کرتے ہیں وچ کین ان لارج دی باؤنڈریز آف اناٹومیکل نالج جو اناٹومیکل نالج کو بڑھاتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے ان کی باؤنڈریز کا دی مین سب ڈویژن آف اناٹمی اور اس میں لیونگ اناٹمی بیسیکلی سب سے پہلے ہے کہ لیونگ آرگنزم میں ہیومن میں خاص طور پہ ہم جب دیکھتے ہیں کیونکہ اب ہیومن اناٹمی یا میڈیکل اناٹمی یہاں پہ پڑھ رہے ہیں از دی اسٹڈیڈ از اسٹڈیڈ بائی انسپیکشن کوئی بھی انسپیکٹ کرتے ہیں آپ چیک کرتے ہیں اس کا سانس رسپائریشن ہاتھ پہ پلپیٹیشن پرکشن اس کی چیک کرتے ہیں اسکولیشن دیکھتے ہیں اور انڈوسکوپی کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں ریڈیوگرافیکل ٹیکنیکس کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں الیکٹرو مایوگرافی ہے ای ای جی ہے الیکٹرو انسفیلوگرافی ہے اور جو ہارٹ کی ہے ای سی جی ہے وہ ہم چیک کر کے ایک لیونگ آرگنیزم کو چیک کر سکتے ہیں کہ اس میں کیا پرابلم ہے کیا ڈیزیز ہے یہ لیونگ اناٹمی کہلائے گی یعنی اگر ایک بندہ زندہ ہے اس کو ہم چیک کر رہے ہیں میئر کر رہے ہیں فزیشن چیک کر رہا ہے تو اس کے بارے میں تو کیڈاویرک اناٹمی کیا ہوگی کیڈاویرک کہتے ہیں ڈیڈ باڈیز کو تو اس کی اناٹمی یہ ہے از دی اسٹڈیڈ آن ڈیڈ امبامڈ باڈیز یوزلی ود دی نیکڈ آئی خاص طور پہ جو نیکڈ آئی سے ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں ان کو چیک کرتے ہیں کاٹ کے ان کی ڈائسیکشن کر کے ان کی سرجری کر کے تو ٹو اپروچز آر میڈ ان دس اناٹمی ون از ریجنل اینڈ ادر از سسٹم سسٹمیٹک سسٹمک بھی کہہ سکتے ہیں سسٹمیٹک بھی سم ٹائمز لکھا جاتا ہے تو کیڈاور اے ڈیڈ ہیومن باڈی دیٹ مے بی یوزڈ بائی فزیشنز اینڈ ادر سائنٹسٹس ٹو اسٹڈی اناٹمی یہ کیڈاور ہوتے ہیں جو ڈیڈ ہیومن باڈی ہوتے ہیں دیٹ مے بھی یوز فار فزیشن جو فزیشن بھی یوز کر سکتے ہیں چیک کرنے کے لیے اس کے باڈی پارٹس کو اور ان کی لوکیشنز کو اینڈ ادر سائنٹسٹ یعنی سرجنس بھی ہو سکتے ہیں ٹو اسٹڈی اناٹمی ایڈینٹیفائی ڈیزیز ڈیزیز سائٹ ڈیزیز سائٹ کو دیکھنے کے لیے کہ کہاں پہ ڈیزیز ہو سکتے ہیں انڈوکرائن میں کہاں ہو سکتی ہے ریپروڈکٹیو سسٹم میں یا رینل سسٹم میں یا سی این ایس میں کہاں ڈیزیز ہو سکتی ہے اور کہاں کہاں پہ ریسیپٹر جا رہے ہیں ان کا کیا پرپز ہے ڈٹرمائن کازز آف ڈیتھ اور ان کو یہ بھی معیار کرنے کے لیے جیسے ہم کازز آف ڈیتھ دیکھتے ہیں کہ اس کی ڈیتھ کیسے ہوئی کس وجہ سے ہوئی جو تھینٹالوجی ہے اس کے اوپر بھی یہ اسٹڈی کی کر سکتے ہیں کیڈاورس کو اینڈ پرووائڈ ٹیشو ٹو ریپیئر اے ڈیفیکٹ ان اے لیونگ ہیومن بینگ اور اس میں یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں یہ پرابلم آ جائے تو ہم اس کو کیسے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اسٹوڈنٹس ان میڈیکل اسکول اسٹڈی اینڈ ڈیسیکٹ کیڈاورس ایز پارٹ آف دیئر ایجوکیشن اس پارٹ آف ایجوکیشن کا حصہ ہے اس میں یہ ڈائسیکٹ کرتے ہیں ان کو چیک کرتے ہیں پلاسٹک اور ورچوئل ڈائسیکشن آر ڈیمو ایز شون ہیئر ان ٹو ڈفرینٹ فگرس یو کین سی پلاسٹک جو یہاں پہ دکھایا گیا ہے کہ یہ پلاسٹک ہیومن اسٹرکچر ہے جس کو وہ چیک کر رہے ہیں اور یہ ورچوئل جو ہے ڈائسیکشن کا ڈیمو دے رہے ہیں اس کے اوپر بات چیت کر رہے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے اور کس طرح اس کو ہم ڈائسیکٹ کریں گے ناؤ کمنگ ٹو دی این ادر ڈیفینیشن جسے سسٹمیٹک اناٹمی کہتے ہیں یعنی سسٹم وائز اناٹمی جسے ہم بیسیکلی کہتے ہیں ڈیلز ود دی اسٹڈی آف ویریس اسٹرکچرز ایز انڈیویجول انٹائٹیز آر این ادر ڈیفینیشن اٹ از برانچ آف اناٹمی وچ ڈیلز ود دی اسٹڈی آف ویریس اسٹرکچرز سسٹمیٹکلی آن دی بیسز آف دی سسٹم وائز لائک مسکولر سسٹم ویسکولر سسٹم نروس سسٹم رینل سسٹم ریپروڈکٹیو سسٹم اسٹیالوجی اسٹڈی آف بونس ڈائجسٹیو سسٹم اینڈ اوکرائنالوجی لمفیٹک سسٹم اینڈ ملٹیپل آٹونومک نروس سسٹم ایٹ لیسٹ ٹویلو فنکشنل سسٹمز آر پریزنٹ ان دی ہیومن باڈی اٹ از ویلیوبل فار فزیشن فزیشن کے لیے سسٹمیٹک اناٹمی کا پڑھنا بہت ضروری ہے کیونکہ وہ اسکن سے اس کو چیک کرتا ہے مختلف 
میتھ سسٹم وائز اس کو پڑھتا ہے کہ یہ سسٹم میں ریسپائریٹری میں کیا پرابلم ہے رینل سسٹم میں کیا پرابلم ہے کارڈیو ویسکولر سسٹم میں کیا پرابلم ہے ہارٹ میں کیا پرابلم ہے تو یہ جو ہے فزیشن کے لیے بہت ویلیوبل ہے سسٹمیٹک اناٹمی جہاں پہ دیکھ سکتے ہیں فگر جو ایک فزیشن چیک کر رہا ہے پیشنٹ کو یہاں پہ نیکسٹ جاتے ہیں ریجنل کے اوپر بات کرتے ہیں ریجنل اور ٹوپوگرافیکل اناٹمی ہم دیکھتے ہیں اٹ ڈیلز ود اسٹڈی آف ویریس اسٹرکچرز ایز دی لائی ان ریلیشن شپ ود ون ان ادر ان ڈفرینٹ ریجنس آف دی باڈی جو ڈفرینٹ ریجنس آف دی باڈی ہیں یعنی ہیڈ اینڈ نیک ہو گیا ریجن ہو گیا نیچے والے جو پورشنز ہیں ٹرنک ہو گیا جس میں اب تھوریکس اب ڈومن پیلوک ریجن ہو گئے کیوٹیز ہوتی ہیں جہاں پہ یہ ریجن ہم کہہ رہے ہیں اس کے علاوہ اپر اینڈ لوور لمبز جو ہیں اپر اینڈ لوور لمبز کے بارے میں بات کریں گے لائک ہیڈ اینڈ نیک تھوریکس اب ڈومن اینڈ پیلوک ریجنز اور ٹرنک اپر اینڈ لوور لمبز اٹ از ویلیوبل فار سرجنز سرجنز کے لیے بہت ضروری ہے کہ جب سرجری کرتے ہیں تو اس کو ہر حالت میں ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے ریجنل ٹوپوگرافیکل اناٹمی کے کون سی جگہ سے ہم اس کو کٹ کر سکتے ہیں کون سی جگہ پہ زیادہ اچھی ہیلنگ ہو سکتی ہے کہاں سے جو ہے جو نروز ہیں یا بلڈ ویسلز ہیں وہ گزر رہی ہیں پاس آؤٹ ہو رہی ہیں تو ان کا مختلف طریقہ یہ جانتے ہیں ریجنل اناٹمی کو سمجھتے ہیں نیکسٹ وی گو این ادر ڈیفینیشن دیٹ از ویری امپورٹنٹ برانچ آف اناٹمی فسٹ برانچ دیٹ از گراس اناٹمی اٹ ڈیلز ود اسٹڈی آف دو اسٹرکچرز آف دی باڈی That can be distinguished with naked eye. جو نیکڈ آئی سے آپ دیکھ سکتے ہو کسی بھی چیز کو اس کو اوپن کر کے اس کو کٹ کر کے اس کے سامنے جو سرفیس اناٹمی ہے ود آؤٹ ہیلپ آف اینی ویژل ایڈ یعنی کوئی بھی مدد یا سہارا نہیں لیتے کسی بھی چیز کا خاص طور پہ جو مائکروسکوپ کا یا کسی اور چیز کا تو اس کے بغیر اگر ہم دیکھ لیں تو اس کو ہم گراس اناٹمی کہیں گے یہ کامنلی پریکٹس ہوتی ہے اٹ از آلسو کالڈ میکروسکوپک اناٹمی This is the structure of human uh, body, human anatomy, like we can see brain, pharynx, lymph nodes, heart, spleen, pancreas, urinary bladder, intestine, and liver. These can be seen with like a naked eye. So, we can see all this. In front of you, lungs, and bone marrow, pancreas, kidneys, skeleton, intestine, muscles. So, this is the gross anatomy. فسٹ گریٹ امپورٹنٹ برانچ آف دی اناٹمی ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ مائکروسکوپ نظر آ رہی ہے ایک پینکریاز آئلیٹ آف لینگر ہینڈ کا اسٹرکچر نظر آ رہا ہے جس کو ہم کہتے ہیں میڈیکل اور ہیومن ہسٹالوجی از دی اسٹڈی آف ٹیشوز ود دی ایڈ آف مائکروسکوپ وی نیڈ ہیئر مائکروسکوپ دیٹ کین بی سمپلی لائٹ مائکروسکوپ اور کمپاؤنڈ مائکروسکوپ اور الیکٹران مائکروسکوپ کئی ڈفرینٹ ٹائپ کے ہو سکتے ہیں فلوریسن مائکروسکوپی ہے ملٹیپل ادر ٹیکنیکس آر آلسو دیئر یہاں پہ جسٹ ہم بات کر رہے ہیں کہ مائکروسکوپ کی مدد سے کسی بھی ٹیشو کو ٹیشوز کو جو سیلز سے بنتے ہیں بہت سارے ٹیشوز جو سیلز جو ہیں مل کے ایک ٹیشوز کو بناتے ہیں جو اسپیسیفک ورک کرتا ہے باڈی کے اندر جیسے پرائٹل ٹیشوز ہیں یا ایپیتھیلیل ٹیشوز ہیں یا ادر پارٹ ہیں اٹ از آلسو کالڈ مائکروسکوپک اناٹمی یعنی مائکروسکوپک جس کو مائکروسکوپ کے ذریعے دیکھی جائے اس کو مائکروسکوپک اناٹمی کہتے ہیں ٹیشوز آف دی ہیومن باڈی انکلوڈس ایپیتھیلیل ٹیشوز ایپیتھیلیم جسے ہم کہتے ہیں کنیکٹیو ٹیشو جس میں بونس آ جاتی ہیں لگ یہ کالٹی لیجز آ جاتی ہیں بلڈ سیلز آ جاتے ہیں کچھ کنیکٹیو ٹیشوز میں مسکولر ٹیشو جس میں مسلز آتے ہیں آف دی باڈی نروس ٹیشو جس میں نیورانز آتے ہیں نروس ٹیشوز آتے ہیں اور اس کی مدد سے ہم اس کو چیک کرتے ہیں سم ٹائم آپ کے پریکٹیکل بھی ہیں ہسٹالوجی کے وہ ہم ڈفرینٹ سلائڈز دیکھتے ہیں اور ان کا اسٹرکچر مائکروسکوپ کے اندر یہاں پہ سلائڈ رکھیں گے اور وہ ہم ویو کرتے ہیں اس کو اور ان کے پکچرز بناتے ہیں اور یہ ہسٹالوجی کا پارٹ ہے ہسٹو پیتھالوجی بھی کہتے ہیں مختلف نام آپ کو بتائیں آئلیٹ آف لینگر ہین فار ایگزامپل یہ جو ہے بیٹا سیلز کا جو ہوتا ہے اس میں الفا بیٹا جو سیلز ہیں پانچ چھ جو ہارمونز ریلیز کرتا ہے اس میں ٹو ٹو تھری پرسینٹ جو ہے وہ آئلیٹ آف لینگر ہینڈز ہوتے ہیں پینکریاز کے اندر تو یہ انسولین ریلیز کرواتا ہے گلوکوگان کرواتا ہے تو اس کو یہاں پہ اسٹرکچر دکھایا گیا ہے نیکسٹ وی گو ٹوڈس این ادر پارٹ دیٹ از برانچ میڈیکل اور ہیومن ایمبریالوجی دس از دی تھرڈ موسٹ امپورٹنٹ برانچ آف اناٹمی تیسرے نمبر پہ جو زیادہ امپورٹنٹ برانچ ہے وہ ہے ایمبریالوجی اٹ از اسٹڈی آف پری نیٹل پری نیٹل ڈیولپمنٹل چینجز ان این انڈیویجول کسی بھی انڈیویجول میں جو ہم فیٹس والی لائف اس کی دیکھتے ہیں 
मदर जो प्रेग्नेंट वीमेन होती है उसके अंदर फीमेल के अंदर जो बच्चा पैदा हो रहा होता है जिसे हम फीटस कह रहे हैं उसकी डिवेलपमेंट की डिफरेंट चेंजेस को जब देखते हैं स्टडी करते हैं तो उसको हम कहते हैं ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी आल्सो कॉल डिवेलपमेंटल एनाटॉमी कि डिवेलपमेंटल एम्ब्रियो एम्ब्रियो कैसे बना जाइगोट कैसे बना फीटस कैसे बना उसकी आगे डिवेलपमेंट कैसे हुई हार्ट बीट कैसे हो रही है तो डिफरेंट हम अल्ट्रासाउंड से भी चेक कर लेते हैं और ये ऑलरेडी प्री नेटल लाइफ में भी हमें पता चल जाता है कि इसको ये डिजीज़ है ये प्रॉब्लम है और क्या रोटेशन है उनकी तो लिहाजा ये बड़ी इंपॉर्टेंट ब्रांच है यूनियन ऑफ ओवम एंड स्पर्म रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल सेल कॉल्ड जाइगोट इसमें डबल सेल जो है जाइगोट बनेगा कंपेरेटिव एम्ब्रियोलॉजी एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी इसकी सब डिवीजनस हैं कि अगर ह्यूमन के साथ किसी एनिमल की आप एम्ब्रियोलॉजी को स्टडी करते हैं फॉर एग्जांपल माइस है डॉग है किसी भी एनिमल्स की तो ये कंपेरेटिव होगा या अदर ह्यूमन बीइंग की के साथ तो लिहाजा एक्सपेरिमेंटल वो है जब हम एक्सपेरिमेंट के जरिए ह्यूमन बीइंग को या एनिमल्स को चेक करते हैं तो एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियालॉजी कहलाएगी तो फ्राम फर्टिलाइजेशन टू द डिवेलपमेंट ऑफ फीटस तक जो स्टेज है उसको एम्ब्रियालॉजी कहते हैं 